。这将会是第一个在地表温度超过六十度的火焰山做加速性能测试的视频，而且是要做连续极限加速性能测试。灭火器我都带了，所以咱们今天呢就往死里整，干就完了。那驾驶模式的话，我们就直接切换到性能模式，然后地板油到底就 OK 了。看一看能够跑多快，准备走你！哇，起步还挺快的，六十。还是挺猛的，我们继续再来一次。嗯、咱们再试一试。啊，经过连续多次的极限性能测试，结果银河 L7 跑出了最快七点零二秒的零百加速冲击。你敢信啊？在地表六十多度的温度下。这台车它的零百加速成绩居然还能够跑到七秒出头，那五次的测试成绩呢？我直接打在屏幕上来，这都能扛下来啊！确实是我没有想到的。然后它也没有出现过热保护啊，也没有出现动力的限制。那除了发动机和变速箱的性能稳定之外，三电管理，尤其是电控系统还有电池热管理，必须要做得够强，不然就我们这么糟的话，肯定得趴窝。那这台银河 L7， 它的电池冷却用的就是液冷技术，用冷却液去冷却电池。那相比传统的冷媒气体冷却的话，明显要更高效一些。咱们举个简单例子，这么热的天，你给我吹风扇管用，还是给我一盆冷水管用呢？那如果在这么极端高温情况下，冷媒泄漏，电池得不到降温，后果将不堪设想。那既然这样它都没趴窝的话，也不着急，我有的是手段。咱们下一项，当我们准备前往下一站的时候呢，却出现了问题。